assalamu alaikum dear students today we are in the lecture number 45 of the database management system course aaj aap khush bhi honge shayad udaas bhi ho kyunki aaj aakhri lecture hai hamare course ka and as you know the course code is cs403 as the final topic of our course we were discussing the transaction management and in the first lecture of the transaction management we studied that there are basically two parts of the transaction management one is the database recovery and second is the concurrency control in our previous lecture we were discussing the concurrency control and uh, we studied what are different problems that we face if we do not control the concurrent access properly and we studied there are three major problems due to the concurrent access and if we do not control the concurrent access properly those three problems may transform the database into an inconsistent state and i told you that as a designer as a database developer as a database professional this is your prime responsibility to maintain the consistency of the database because a consistent database is a correct database and that is of use to the organization for the users and for yourself otherwise it is of no use so so if we control the concurrent access problem properly then we would not encounter those three problems of the concurrent access we studied that the major techniques to that we apply for the concurrency control are the locking mechanism and the time stamping and uh, in our previous lecture we were discussing the locking mechanism locking is based basically on the idea that if a transaction wants to perform any operation on a on an object then first it should apply a lock on that and we studied there are basically two types of locks one is the shared lock and other is the exclusive lock the shared lock is applied on the object if you want to perform the read operation and if you want to perform the write operation on the object then we apply the exclusive operation then we studied the compatibility matrix that means if a lock has been applied on an object and another transaction applies the lock on the same same object then what is the possibility that we may assign both the locks at the same time and we studied that only the shared and shared locks are compatible with each other otherwise all rest of the combination rest of the three combinations they are not compatible with each other so that we studied in the a locking uh, lock a compatibility matrix so that was point uh, that we were discussing at the end of previous lecture so from uh, that point onward we will continue in today's lecture what is the idea behind locking before performing an operation a transaction applies for a shared or exclusive lock on an object if object is free or lock compatible then lock granted otherwise transaction will wait and i told you the transaction that applies for the lock the second time that will wait wait until when until the lock is released by the first transaction when the lock is released by the first transaction then the second transaction it receives the lock on that object and then it may continue with it with its process so having this idea that the transaction has to wait if the the lock that the transaction applied is not compatible with the lock that has already been granted on an object this phenomena of wait it may encounter a situation that is called the deadlock what do we mean by the deadlock deadlock is a situation when two transactions are waiting for each other to release a lock in this surat hal ke transaction a applied a lock and on on object or it was and it was granted the lock transaction b applied a lock on another object and it also got the lock but 
after some time transaction B applied the lock for the object that was held by the transaction A because the object was held. So, transaction B starts waiting, but in its further processing transaction A applies for the lock on the object that has been locked by the transaction B. Now, transaction A again waits. So, now this is the situation when both the transactions are waiting for each other to release a lock. Because dono ne zar kar rahi hai, dono ruki hui hai, aur dono ne obviously they have locked some objects. So, because na ye aage move kar rahi hai, na ye aage move kar rahi hai, both are waiting. So, this is a situation that is called the deadlock because if they remain in this situation, they will remain forever until we find some solution. आइए देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है और हाउ डू वी हैंडल इट द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन डेड लॉक कीप ऑन वेटिंग अनलेस डेड लॉक इज ओवर और मैंने आपसे कहा कि अनलेस यू और द डीबीएमएस डज नॉट डू एनीथिंग अबाउट द डेड लॉक इट कैन नॉट रिजॉल्व बाय इटसेल्फ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द डेड लॉक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ट्रांजैक्शन ए अप्लाइज फॉर एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ऑब्जेक्ट एक्स एंड बिकॉज़ द item x was not locked before so the transaction a gets the lock on x that is exclusive lock o okay then it proceeds after that transaction b applies the lock for uh, applies the exclusive lock on uh, object y or the item y and because the object y was free so transaction b gets that lock at time t3 transaction a applies for lock let's say read lock on uh, item y or object object y because item y has already been locked by transaction b so transaction a gets into a wait state and at time t4 transaction b requests for item x and because it was uh, held by transaction a so it also enters into a wait state now at uh, time t5 and time t6 you can see that both the transaction at this time they are in the wait state so as as i told you they will remain in wait state forever until until and unless someone does it does something for it and who is the someone either the dba or the dbms and generally it is the dbm how do we handle deadlocks one is deadlock prevention other is deadlock detection and resolution as you have seen there are two approaches to deal with the deadlocks one is prevention and other is detection and resolution dear students it is not always possible to prevent a deadlock why because to prevent a deadlock we have to judge beforehand beforehand means before the executions of a schedule that this schedule involves a deadlock and to know that we need to know in advance what precisely are the data items and what are the types of locks that are required by a transaction well in some situations you may know in advance all the data data items that will be required by a transaction and all the operations that will be performed on those um, data items it means you can know in some cases in advance that what sort of locks on what items will be required by a transaction but in many cases it cannot be known in advance why because in many situations the execution of the transaction is based on some condition if this then do this otherwise this if this perform this loop otherwise perform that loop so when the execution is condition dependent it is dependent on some input and like that so in that situation you may not guess ke what sort of locks on what items will be required by transaction if you say that any data item that is found in the in the transaction lock them all well it may require in many cases locking all the database and that would be very very inefficient so i told you when 
efficiency is uh, required you cannot go for only a single option blindly unless and until it is some very specific situation otherwise most of the time you have to find a balance between the things agar aapko you are getting an advantage but you have to sacrifice something as well to iska matlab ye hai ki aap ye na kare ki aap ek side pe bilkul chale jaye ek advantage ko lene ke liye and sacrificing many other things no always try to keep a balance to kehne ka matlab mera ye tha ki jo prevention hai deadlock prevention it is not possible in most of the cases so that is why the approach that is generally used for the deadlock handling that is detection and prevention yani जब डेड लॉक होगा जब डेड लॉक अकर करेगा तो उस वक्त इसको डिटेक्ट किया जाएगा और वेन इट इज डिटेक्टेड देन सम पॉलिसीज अडॉप्टेड टू रिजोल्व दिस डेड लॉक तो दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डू वी डिटेक्ट डेड लॉक एंड हाउ वी हाउ डू वी रिजोल्व वेल प्रिवेंशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल डेड लॉक इज डिटेक्टेड बाय वेट फॉर ग्राफ so we use the wait for graph to detect the occurrence of a deadlock so what is a wait for graph a wait for graph is a graph that consists of nodes and links the node represent the transaction and the arrow a headed arrow represents that which transaction is waiting for which transaction iska matlab ye hai ke if as you are seeing on the uh, on the screen that if transaction a applies for an object that has already been locked by the transaction b then this fact will be shown in the wait for graph in the form that as uh, that you are seeing on the screen that there is a there is a link between uh, ta and tb and the arrow head is toward tb it means that transaction a is waiting for transaction b waiting for what waiting for transaction b to release a lock on a particular data item to iska matlab ye hai ki transaction b ne it has held some data item it has lock it has got a lock on some data item that is required by the transaction a and now transaction a is waiting for transaction b to release the lock on some data item then again let's say transaction b was uh, processing and uh, in the in the processing transaction b reached a point where it required a data item and that a data item was held by the transaction n tn so again now transaction b has to wait because that item is held by the transaction n so this fact again is shown in the wait for graph in the form that there is uh, a link between uh, the node representing transaction b towards the node representing the transaction n and the arrow head is from transaction b towards the transaction n so this graph shows that transaction a is waiting for transaction b and transaction b is waiting for transaction n so you can guess from the graph that until and unless transaction n releases the locks transaction b cannot move forward so it means ke sabse pehle according to this graph transaction n will release the locks so when transaction n releases the locks the data item that is required by transaction b then transaction b will get the lock on its required data item to jab transaction b wo lock mil jayenge वो आगे बढ़ेगी एंड वेन ट्रांजेक्शन भी फिनिश इज इट रिलीज द लॉक्स तो जो फिर ट्रांजेक्शन ए है इट देन रिसीव द लॉक्स एंड देन इट कैन मूव फॉरवर्ड तो जब ट्रांजेक्शन एंड फिनिश इज एंड ट्रांजेक्शन बी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड लॉक्स देन ट्रांजेक्शन बी कैन मूव फॉरवर्ड तो इस तरह से जब ट्रांजेक्शन इसका मतलब है कि अब उसके बाद ट्रांजेक्शन बी जो है जो ये नोड है जो ये लिंक है बिटवीन ट्रांजेक्शन बी एंड ट्रांजेक्शन एन दिस इज डिलेटेड it means that transaction b is not waiting for any for any transaction or jab transaction b ends or it releases the locks to phir wo lock jo ke transaction a ko required tha transaction a gets that lock to uske baad jo ye node hai 
from this graph that is also deleted. So, there is no wait for graph now because now no transaction is waiting for any transaction. This is a situation that represents a deadlock. Whenever you find a cycle in the wait for graph, it means there is a deadlock. Cycle means if you follow the links from a node and following the links, following the arrowheads, you reach back to the same node, to any node from where you passed once and you reach to that node again. This represents a cycle in the graph and it represents a deadlock situation. So, the deadlock hai, it may be between two transactions and it may be even among more than two transactions, just like you have seen here. What is this situation? You have seen a deadlock where TC is waiting for TA, TA is waiting for TD, and again TD required a lock that is held by the TC. So, this is again a deadlock. Now, the next question is how do we handle the deadlocks? As I told you, that in most of the situations, deadlock prevention is not possible. So, first of all we have to detect the deadlock. So, how the deadlock is detected? It is detected that the DBMS periodically after certain intervals it keeps on checking the wait for graph and if and when it finds a cycle in the wait for graph it automatically knows that there is a deadlock. Now, if the deadlock has been detected, next thing is to resolve it because at, as I told you, if uh, the deadlock is not resolved explicitly by some intervention, it may not be resolved by itself. It will keep on all the transaction involved in the deadlock will keep on waiting. So, the strategy is that among all the transactions involved in the deadlock, a victim transaction is identified. How do we, how does the DBMS establish a victim transaction? It can be performed based on any logic. It can be based on the, let us say, priority of the jobs, let us say, it can be based on some any other uh, criterion, or it can be decided randomly or maybe the DBMS estimates that which is the transaction that is holding maximum locks. It can, it can declare that transaction as victim transaction, but anyway a victim transaction is identified, is nominated and that transaction is aborted. Jab aap ek transaction ko victim declare karke usko abort kar dete hain khud se usse uska advantage aapko ye hoga ki us transaction ne jitne locks held kiye hue honge wo sab release ho jayenge jab wo release honge to usse jo pichhe transaction hai then it it will be able to proceed jab wo aage badhegi aur wo end pe karegi to fir wo apne locks release karegi to usse pichhe transaction jo hai it will get the locks and in this way all the transactions in the uh, 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 involved in the deadlock, they will be able to proceed or it will be that they will be able to reach their own body and they will be able to reach their own body and they will be able to reach their own body and they will be able to reach their Well, this is also quite possible that again they all, uh, all of the remaining transactions or some of them may be involved yet in another deadlock later. Yes, this is also possible. But the thing is, if the deadlock happens again, it will be resolved again using the same strategy. So, yani ye surte hala ke aap deadlock ke andar se jitni transaction involved hain you identify aap kisi ek ko nominate karte hain select karte hain banate hain as a victim transaction aur usko aap abort karke aur is tarah se jo baki transactions hain wo aage badhti hain aur ye jo aapka cycle hai aapke wait for graph mein ye khatam ho jata hai so this is the policy for the deadlock hand Uh, this is a very well known uh, protocol called two phase locking and this is the uh, protocol that is generally adopted in most of the DBMSs. This is a protocol to grant and to release the locks that are requested by different transactions on 
different data items. So, what is two phase locking and briefly we also call it 2PL means two phase locking. 2PL ensures serializability, but it may generate deadlocks. The locks are granted and released in two phases as the name suggests there are two phases the growing and the shrinking phase. There is a growing phase, growing phase the time during the execution of a transaction when the locks are granted, locks are given to the transaction. See the transaction applies for the lock and the DBMS or the lock manager or the concurrency control mechanism of the DBMS, it allocates or denies or asks to wait to the transaction. So, transaction apply for the locks and they are granted or refused or they are asked to wait by the DBMS or the subsystem of the DBMS that manages concurrency control. So, what is precisely the 2 PL? 2 PL is ke iski two conditions hai. Pehle condition hai, ye likhi hui hai ke a transaction must acquire a lock before doing any operation. This is the first requirement of the two phase locking. Or the second condition kya hai? Ke locks are only granted in growing phase. Once a transaction enters in shrinking phase, no locks can acquire. The transaction can acquire no further locks. This means that you have a growing phase. This means that this is the time that the transaction can apply for the lock and either it will be granted the lock or it will be asked to wait. Why? Because that uh, data item that this transaction has requested, it has been held, it has been locked by some other transaction. So, in the growing phase, transaction may request for the locks, the transaction may be granted the lock or it may be asked to wait. So, there, there is a point, us point pe jaake, ab jab transaction एक भी लॉक रिलीज करती है जब ट्रांजैक्शन एक भी लॉक रिलीज करती है राइट एट दैट टाइम द ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू द श्रिंकिंग फेज और जब ये श्रिंकिंग फेज में एंटर हो जाएगी उसके बाद इट कैन नॉट गेट एनी लॉक तो इसका मतलब यही है कि टू फेजेस क्या हुए अगर आप इस तरह से देखें कि ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज ये इस रेफरेंस से भी आपके पास टू फेज लॉकिंग मैकेनिज्म है और अदरवाइज अगर इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट तो दीज आर द टू कंडीशंस के लॉक لازمی लेगी ऑपरेशन से पहले अ ग्रोइंग फेज अ श्रिंकिंग फेज है लॉक सिर्फ ग्रोइंग फेज में जाएंगे एंड वंस इट एंटर्स इनटू द श्रिंकिंग फेज एंड व्हेन डज इट एंटर इनटू द श्रिंकिंग फेज इट एंटर्स इनटू द श्रिंकिंग फेज एज़ सून एज़ इट रिलीजेस वन लॉक एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द श्रिंकिंग फेज इट कैन नॉट कैन गेट एनी फर्दर लॉक्स सो दिस इज कॉल्ड द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और बहुत मशहूर है और ये इस्तेमाल होता है डीबीएमएस uh, lock can be applied on attribute record file group of files or even entire data this you can consider as a as a sort of hierarchy ki aapka abhi database define kiya let's say database mein jo hai na wo mukhtalif unhone file areas jaise aap ne suna hoga table space ka naam suna hoga aksar istemal hota hai isko aap file area keh dein group of files keh dein kuch bhi keh dein ki jisme database mein jitne bhi tables hain first ka database mein hai 50 tables hain तो हो सकता है उन डिफरेंट टेबल्स को डिफरेंट एरियाज में डिफाइन किया हो या टेबल स्पेस में डिफाइन किया डिवाइड किया हुआ हो तो आपके पास पूरा डेटाबेस हो गया उसके बाद डिफरेंट एरियाज हो गए देन इन वन एरिया यू हैव गॉट डिफरेंट टेबल्स फिर एक टेबल के अंदर यू हैव गॉट डिफरेंट रिकॉर्ड्स मेनी रिकॉर्ड्स और फिर एक रिकॉर्ड के अंदर यू हैव गॉट मेनी एट्रीब्यूट्स तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ हायरार्की व्हेन वी से लेवल ऑफ लॉकिंग इट मींस के एट व्हाट लेवल टू व्हाट पर्टिकुलर डेटा आइटम we have applied the lock this is important kaise aapko andaza hoga abhi it is also called the granularity of locks ke kis particular level tak kis particular object pe data item pe aapne lock ko apply kiya hua hai ha ab is baat ko samjhiye ke finer the granularity more concurrency but more overhead as yani jo maine aapko puri hierarchy batayi hai upar top pe hamare paas database hai उस डेटाबेस में हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट फाइल एरियाज हैं टेबल स्पेसेस हैं फर्ज करें हमने कहा एरिया ए एरिया बी एरिया सी नाउ इन एरिया ए वी हैव गॉट टेबल कहें या फाइल कहें 
physically usko hum file kehte hain from the disk point of view to file a1 means first file of area a file a2 means second file of area a and like that aur phir isi tarah baki areas ki apni files honge phir isi tarah file a1 ke andar record a11 means ke a1 file ka first record again record a12 means ke a1 file ka second record and like that phir uske baad aap aa jaye next level pe attribute level pe then we say attribute a111 means ke attribute 1 of record a11 then attribute 2 of record a11 and like that to this is our sort of a hierarchy a tree sort of structure rather a tree structure to ab isme ye hai ke jitna aap jo log ki granularity hai usko lower karenge lower level pe layenge utni zyada you would be able to apply or you would be able to provide concurrency concurrent access lekin sath hi uska nuksan kya hoga ke jo concurrency ko manage karna hai concurrency ko control karna hai that will become more difficult aur jitna aap higher level pe karte jaye logs ko matlab misal ke taur pe aap ye kahe ji ke we will only allow the logs at the file level isse kya matlab hai iska matlab ye hai ke even if you read one attribute you will have to apply the lock on the entire file yani aapne jo lock level hai usko aapne high kar diya badha diya uncha kar diya ya uncha kar diya chale to is case mein it will be easier to manage the concurrency because you have to apply the locks you have to grant and release fewer locks for fewer item because you have got few number of files in your database misal ke taur pe humne kaha 50 tables hain to aapko 50 entries manage karni hai ki kis pe lock hai kis transaction ne kaun sa lock lagaya hua hai aur kab release karna hai to you have relatively less number of items to manage lekin nuksan iska ye hai ki ab aap kam concurrency jo hai wo provide kar sakte hain misal ke taur pe agar ek transaction ne ek file pe lock apply kar diya hua hai chahe wo usko uska ek bhi attribute required tha now all the transaction that requires uh, that required to perform any operation on any part of that file they will have to wait so you are not providing too much concurrency lekin iske baraks if you lower lock level misal ke taur pe aap kehte hain ki i allow the locks at the attribute level well that is the maximum uh, level of concurrency you are providing kyunki aapne जो लॉक्स की जो लेवल है उसको आप इंडिविजुअल एट्रीब्यूट तक लेके गए हैं इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही रिकॉर्ड का एक ही रिकॉर्ड का एक एट्रीब्यूट जो है वो एक ट्रांजेक्शन उसको प्रोसेस कर रही है और उसका एक और एट्रीब्यूट जो है वो किसी और ट्रांजेक्शन के पास है दिस कुड बी दिचुएशन वेल इन दिस सिचुएशन यू आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिम लेवल ऑफ कंक्रेंसी बट माइंड इट इट इन्वॉल्व टू मच ओवर क्योंकि अब आपको लॉस जो है वो बेतहाशा मैनेज कर रहे हैं देखे ना वेन वी कैप्ट आवर लॉकिंग मैकेनिज्म या लॉकल लेवल वी मेंटेन अप टू द फाइल लेवल उस वक्त क्या था कि वी हैड टू मैनेज लेट से 50 ऑब्जेक्ट्स uh, क्योंकि 50 फाइल थी उसमें डेटाबेस में बट यू इट शू थिंक एट द रिकॉर्ड और एटीब्यूट लेवल द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी मैनेज दे इंक्रीज टू मच वाई बिकॉज देर कुड बी थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड इन वन फाइल so think of the number of records in 50 files it could be in millions ek baat and if you go further below ab ek record mein farz kare on average 20 attributes hain now have you now you have even crossed the millions to aap samajh sakte hain ki us case mein the overhead involved is too much lekin sath hi kya hai ki you are providing maximum level of concurrency so you always have to maintain a balance कि आप एक तरफ से ये कि बहुत ज्यादा यू डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द यूजर्स कि आप बहुत फ्यूर लेवल ऑफ कंक्रेंसी जो है यू आर प्रोवाइडिंग और साथ ही आपको ओवरहेड भी देखना है कि ऐसा ना हो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग से ज्यादा योर ओवरहेड टू मेंटेन द कंक्रेंसी इज इन्वॉल्व या उसमें जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाए तो इसलिए आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना है और जनरली आप ये सोच सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं कि the logs are uh, applied at the record level
डियर स्टूडेंट्स आपने जो लॉक्स के लेवल है उसके रिलेटेड जो एक ट्री था वो आपने देख लिया अब आप इस चीज़ को रियलाइज करें कि फर्ज करें कि अगर आप को आपने एक रिकॉर्ड पे कोई राइट ऑपरेशन करना है और एक ट्रांजेक्शन ने इसका मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन ने एक रिकॉर्ड के ऊपर एक लेट से के एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई किया हुआ है और लेट से एन अदर ट्रांजेक्शन वॉन्ट्स टू अप्लाई द राइट ऑपरेशन ऑन मैनी रिकॉर्ड ऑफ द सेम फाइल सो दैट फाइल अप्लाइज द लॉक अप्लाइज द लॉक ऑन द फाइल अब ये है कि जो सेकेंड आपकी ट्रांजेक्शन है दैट रिक्वायर्स द लॉक ऑन द फाइल उसको आप लॉक देते हुए किसी चीज का ख्याल रखें कि इस दूसरी ट्रांजेक्शन ने अगर इस फाइल पे प्रोसेस करना है राइट का तो वो इसके किसी भी रिकॉर्ड पे राइट का ऑपरेशन कर सकती है जाहिर है अगर कर सकती है तो हो सकता है उस रिकॉर्ड के ऊपर भी कर जाए जिस रिकॉर्ड को पहले से एक ट्रांजेक्शन ने राइट के लिए लॉक किया हुआ है और अगर फर्ज करें कि वो कर देती है तो फिर वो आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं जो कि हमने तीन सिचुएशन पढ़ी थी कंक्रेसी कंट्रोल के जो प्रॉब्लम्स थे इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आपके पास एक लोअर लेवल पे आपने एक लॉक अप्लाई किया हुआ है तो हायर लेवल पे इस चीज की इंटीमेशन होनी चाहिए कि इससे लोअर लेवल पे कोई लॉक अप्लाई हुआ हुआ है फाइन चले इसका मतलब यह है कि हम फिलहाल यह फर्ज कर लेते हैं कि इफ ए लॉक इज अप्लाइड एट लोअर लेवल तो उस पर्टिकुलर आइटम से लेके और टूवर्ड्स द रूट नोड जितने भी दरमियान में हरारकी है नोड्स की तमाम के ऊपर एक इंडिकेशन आ जाएगी कि किसी पे लोअर लेवल पे एक लॉक अप्लाई हुआ हो मिसाल के तौर पे अगर आपने रिकॉर्ड पे एक लॉक अप्लाई किया है तो उस रिकॉर्ड की जो फाइल है उस पर भी एक इंटीमेशन आ जाएगी और उसके ऊपर जो एरिया है उसके ऊपर भी इंटीमेशन आ जाएगी और जो उसके ऊपर जो डेटा बेस है उसके ऊपर भी इंटीमेशन आ जाएगी कि नीचे कहीं लॉक अप्लाइड है और जो आइटम है उस पर वो लॉक आ जाएगा अब इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी आइटम किसी भी आप लेवल के ऊपर हैं तो अच्छा इसका इसका इन्वर्स देखिए कि फर्ज करें कि आप एक आइटम के ऊपर लॉक अप्लाई करते हैं वो आइटम तो लॉक नहीं है वो आइटम लॉक नहीं है लेकिन जो उससे हायर लेवल वाला है फर्ज करें फाइल वो पहले से लॉक थी दोबारा देखें कि आप एक रिकॉर्ड पे एक ऑपरेशन करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड तो लॉक नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो फाइल लॉकड हो ठीक है और जब फाइल लॉकड है तो वो तो उसके लिए तो तमाम रिकॉर्ड्स उसका एरिया बन जाते हैं ना तो इसका पता है कि वो लॉक तो फाइल के ऊपर भी अप्लाइड है या फर्ज करें वो फाइल भी लॉक नहीं वो एरिया लॉक है और फर्ज करें वो एरिया भी लॉक नहीं पूरा डेटा ही लॉक था इसका मतलब यह है कि इफ वी वॉन्ट टू अप्लाई अ लॉक इन ऑन ए डाटा आइटम ऑन ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ डाटा आइटम तो आया उससे हायर लेवल पे कोई आइटम लॉक तो नहीं है बिकॉज देन वी विल हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ द लॉक्स तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपको एक लेवल के ऊपर दो तीन चार ही नोट मिलेंगे जिन पर आपको चेक करना पड़ेगा और आप सबको पता चल जाएगा कि भाई लॉक अप्लाई हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप एक हायर लेवल पे यानी लॉक अप्लाई करते हैं तो आपको नीचे का भी ध्यान करना पड़ेगा कि नीचे जैसे मैंने आपको पहले सिचुएशन वाजे की थी कि आप फाइल पे राइट लॉक चाहते हैं फाइल तो लॉक नहीं है लेकिन और ना लट से कि एरिया लॉक है ना डेटाबेस लॉक है लेकिन हो सकता है कि पांच छह रिकॉर्ड जो है वो नीचे लॉक हों अब फाइल लॉक करने जा रहे हैं हो सकता है आप उन पर ऑपरेशन कर दें जो कि पहले से लॉक थे तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम वी आर अप्लाइंग ए लॉक ऑन द हायर लेवल तो हाउ वुड वी नो के लोअर लेवल पे कोई लॉक नहीं है तो क्या इसका हल यह है कि तमाम लॉक्स को इंडिविजुअली चेक किया जाए वेल इट इन्वॉल्व टू मच ओवर हेड क्योंकि आप सोच लीजिए ना कि अगर फर्ज करें एक फाइल में लॉक अप्लाई करना है तो यह चेक करने के लिए कि आया किसी नीचे लेवल पर रिकॉर्ड लॉक तो नहीं है उसके तमाम रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे जब रिकॉर्ड चेक कर लिए फिर अगली से एट्रीब्यूट तो के तमाम रिकॉर्ड के तमाम एट्रीब्यूट चेक करने पड़े वेरी मच डिफिकल्ट तो इसके जो हुआ दैट इज कॉल्ड इंटेंशन लॉक और इंटेंशन लॉक जो है वो दो ही तरह के होते हैं जैसे कि हमारे पास शेयर और एक्सक्लूसिव है उसी तरीके से हमारे पास इंटेंशन शेयर 
और इंटेंशन एक्सक्लूसिव है और इसकी लॉजिक ये है कि जिस वक्त यू अप्लाई ए लॉक एट ए लोअर लेवल आप उसके जो पेरेंट नोड है और अप टू द टॉप हेरड की रूट नोड तक तमाम नोड्स के ऊपर यू अप्लाई द इंटेंशन लॉक ऑफ दैट टाइप एज वेल मिसाल के तौर पे अगर आपने शेयर लॉक अप्लाई करना है तो अगर वहां पे शेयर अवेलेबल हो सकता है तो वहां से लेके और रूट तक तमाम पे इंटेंशन शेयर अप्लाई कर दें एंड इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द एक्सक्लूसिव लॉक और आपको उस नोड के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक मिल सकता है तो उसके बाद आप जो उसके पेरेंट नोड है और तमाम रूट नोड तक सबके ऊपर इंटेंशन शेयर अप्लाई कर दें और माइंडेड वेन वी टॉक अबाउट द कंपेटेबिलिटी ऑफ लॉक्स तो उस कंपेटेबिलिटी में अब आपको जो आपकी जो कंपेटेबिलिटी मैट्रिक्स है नो इट इन्वॉल्व मोर टाइप्स ऑफ लॉक्स एज वेल पहले आपको सिर्फ शेयर्ड में और एक्सक्लूसिव में आपस में कंपेटेबिलिटी चेक करनी थी लेकिन अब आपको शेयर्ड एक्सक्लूसिव इंटेंशन शेयर्ड और इंटेंशन एक्सक्लूसिव अभी एक और भी आएगा पांचवा भी तो इन फिलहाल इन चार के अंदर आपको यू हैव टू चेक दम्पेटेबिलिटी और दोबारा सीक्वेंस देखें आपने एक नोड के ऊपर फर्ज करें कि शेयर्ड लॉक अप्लाई किया हुआ तो सबसे पहले आप यह चेक करेंगे क्या वो नोड लॉक्ड है अगर वो नोड लॉक्ड नहीं है ये तो आपकी स्टेज क्लियर हो गई यहां पे तो हो सकता है उसके बाद आप जो इसका पेरेंट नोड है वहां जाएंगे और वहां पे जाके आप चेक करेंगे क्या इस पर कोई लॉक तो नहीं है अब उस पर लॉक चार तरह के हो सकते हैं वही चारों तरह के जो इसका पेरेंट नोड है वो शेयर भी हो सकता है एक्सक्लूसिव भी हो सकता है इंटेंशन शेयर इंटेंशन एक्सक्लूसिव भी हो सकता है तो द लॉक दैट यू आर अप्लाइंग यू विल हैव टू चेक द कंपेटेबिलिटी ऑफ लॉक दैट लॉक विद ऑल दीज फोर लॉक्स अगर है तो ठीक है इसलिए हो सकता है कि फर्ज करें कि आपने एक फाइल पर लॉक अप्लाई एक आपने रिकॉर्ड पर लॉक अप्लाई किया वो रिकॉर्ड तो लॉक्ड नहीं है लेकिन यह हो सकता है कि उसी फाइल का कोई और रिकॉर्ड जो वो लॉक्ड है जब कोई और रिकॉर्ड पहले से लॉक्ड है तो इस रिकॉर्ड पे जिस पे आपने अप्लाई किया उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो फाइल इन दोनों की कॉमन है उस पे एक इंटेंशन लॉक होगा किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है कि जो सेकेंड रिकॉर्ड जो ऑलरेडी लॉक था वो किस टाइप का था अगर सेकेंड रिकॉर्ड शेयर था तो फाइल है इंटेंशन शेयर अगर सेकेंड रिकॉर्ड एक्सक्लूसिव था तो फाइल है इंटेंशन एक्सक्लूसिव अब अगर आपने जो इस रिकॉर्ड के ऊपर जो लॉक अप्लाई किया था नाउ यू चेक द कंपेटेबिलिटी ऑफ दैट लॉक विद दी लॉक ऑफ द फाइल एज वेल वो इंटेंशन शेयर है या इंटेंशन एक्सक्लूसिव है एंड लाइक दैट तो इस तरीके से ये जो है ना आप एक चार लॉक्स की आपस की कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स अभी आप देखेंगे और इसके अलावा इसमें एक और तरह का यानी इसमें लॉक की एक और टाइप है और वो है शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव यानी यू वॉन्ट टू रीड अ फाइल and want to lock some of the records of that file again you want to read a node chahe wo kisi type ka bhi node hai read karna chahte hain aur unme se uske jo kuch uske aage sab components hain jo uske child nodes hain unme se kuch pe aap you want to perform the write operation so this type of lock is called shared intention exclusive taaki jin pe to aap write karna chahte hain wo to lock ho jayenge lekin iske alawa baki jo honge that can be shared तो अब इन पांच लॉक्स के दरमियान जो कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स बनती है वो आप देखिए कि वो कैसे मैनेज होती है हाउ विल ए लॉक एट हायर लेवल नो अबाउट ए लॉक एट द लोअर लेवल ये वही प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपसे कहा था इंडिविजुअल चेकिंग इज नॉट फिजिबल मैंने आपसे कहा था कि एक फाइल में बहुत से रिकॉर्ड हो सकते हैं एक रॉड में बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं दिस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग इंटेंशन लॉक्स वेन ए लॉक इज अप्लाइड ऑन ए नोट एंड इंटेंशन शेयर्ड और इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक इज अप्लाइड On all nodes till the root. An intention lock at a node indicates a lock at the lower level. While applying for a lock on a node, compatibility with the intention lock is also checked. Shared intention lock. Yes, ये चूंकि shared और intention uh, intention exclusive दोनों mix हैं इसमें तो वो conflict करता है उन तमाम locks के साथ जो shared के साथ conflict करते हैं या इंटेंशन एक्सक्लूसिव के साथ कंफ्लिक्ट करते हैं 
ये हमारी अब एक्सटेंडेड कंपैटिबिलिटी मैट्रिक इसमें आप देख रहे हैं कि आपको रोज में कॉलम में वही पांच लॉक्स हैं वो नजर आ रहे हैं और इसमें आप देखिए कि इसको हम कोई एक इसकी रो डिस्कस कर लेते हैं लेट से हम इसकी जो सेकेंड रो है उसको डिस्कस कर लेते हैं बाकी भी इसी तरह आपको समझ आ जाएंगे अगर आप गौर करेंगे तो सेकेंड रो में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड रो में है इंटेंशन शेयर इसका मतलब यह कि आपके पास एक लॉक है उसके ऊपर लगा हुआ है इंटेंशन शेयर्ड इसका मतलब यह है कि उसके किसी चाइल्ड नोड पे शेयर लॉक अप्लाई हुआ हुआ है अब जिस नोड के किसी चाइल्ड नोड पे शेयर लॉक अप्लाई हुआ हुआ है इफ यू अप्लाई फॉर द शेयर लॉक ऑन दैट नोड वो क्या होगा वो यस हो जाएगा इसलिए कि उसके जो चाइल्ड नोड है वो भी रीड हो रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू रीड दिस अगर अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आप उसके तमाम चाइल्ड में से किसी को भी रीड कर सकते हैं वेल फाइन गो हैड उसके बाद Uh, इसी तरह इफ यू हैव गॉट द इंटेंशन शेयर्ड एंड यू आर अप्लाइंग इंटेंशन शेयर्ड इसका क्या मतलब है ये क्या सिचुएशन है ये सिचुएशन ये है कि एक नोड है उसके जो चाइल्ड नोड में से पहले से कोई जो है ना वो शेयर लॉक हुआ हुआ है और आप किसी और के ऊपर भी शेयर लॉक अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस पे यानी कि इस पे सारे इंटेंशन शेयर अप्लाई करेंगे तो वेल फाइन गो हैड आप उसको भी रीड करें इसको भी रीड करें नो प्रॉब्लम उसके बाद है कि इंटेंशन शेयर्ड एक लॉक एक नोट पे अप्लाई हुआ हुआ है एंड यू वांट एन एक्सक्लूसिव लॉक एंड ऑब्वियसली शुड बी नो व्हाई बिकॉज इंटेंशन शेड का मतलब यह है कि इनमें से नीचे वाला कोई जो है सब पढ़ा जा रहा है अगर आप इस पर एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करते हैं इसका मतलब कि यू कैन राइट एनी ऑफ इट्स साइड तो जाहिर है कि हो सकता है इसमें से आप उस नोट को भी राइट कर दें जो कि सब पढ़ा जा रहा है तो वो फिर वही सिचुएशन आपकी जो कि हमारे पास कंक्रसी कंट्रोल के प्रॉब्लम थे इसलिए आप उसको नो कर देंगे इसी तरीके से When there is uh, intention shared and you want to apply for the intention exclusive, क्या सिचुएशन है ये सिचुएशन है कि एक नोड के चाइल्ड नोड को कोई ट्रांजेक्शन रीड कर रही है और एक और ट्रांजेक्शन उसी नोड के एक और चाइल्ड नोड को राइड करना चाहती है सी आपके जहन में यह कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि क्या पता वो उसी को राइड करना चाहती हो जो कि पहले से ऑलरेडी शेयर था ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जिसको रीड किया जा रहा है इट इज ऑलरेडी शेयर्ड लॉक्ड तो हायर लेवल पे आने से पहले आप जो लॉक अप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिव लॉक वो कंपेयर होगा उस चाइल्ड नोड के शेयर लॉक के साथ तो वो तो वहीं पे कंपेटिबिलिटी नो हो जाएगी जब आप इंटेंशन शेयर्ड को इंटेंशन एक्सक्लूसिव के साथ अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि एक नोट का कोई चाइल्ड नोट पहले से रीड हो रहा है लॉक हुआ हुआ है और उसका कोई और नोड नो इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर एक्सक्लूसिव लॉक फाइन दिस इज अलाउड ओके एक को आप रीड कर रहे हैं ये वही चीज है कि आप उसको मैक्सिमम लेवल की कंक्रेंसी दे रहे हैं कि एक नोड का एक जो चाइल्ड है उसको एक ट्रांजेक्शन रीड कर रही है और उसी नोड का एक और चाइल्ड है आप रिकॉर्ड समझ लें कि एक फाइल है उसका रिकॉर्ड नंबर ट्वेंटी जो है वो एक फाइल एक ट्रांजेक्शन जो उसको रीड कर रही है लेकिन उसी फाइल का लेट से रिकॉर्ड नंबर इवन 21 ही क्यों ना हो या रिकॉर्ड नंबर 100 ही क्यों ना हो उसको एक और ट्रांजेक्शन राइट करना चाहती है फाइन गो हैड नो प्रॉब्लम तो इस केस में भी आपका जो आई एस है इट विल गो यस विद आई एक्स फिर उसके बाद यह है कि अगर आपके पास इंटेंशन शेयर है एंड यू वॉन्ट शेयर इंटेंशन एक्सक्लूसिव उस केस में भी ये यस हो जाएगा क्यों यस हो जाएगा आप तमाम फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो पहले से जो आपका आइटम वो भी रीड हो रहा है लेकिन फिर वही बात है कि जो इसका इंटेंशन एक्सक्लूसिव पार्ट है जब आप उस पार्ट में एंटर होंगे तो उसके लिए आप उन इंडिविजुअल नोड्स के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक को कंपेयर करेंगे और वहां पे आपको एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा जहां पे आइटम जो पहले से शेयर हो रहा है एनी वे ये पूरी मैट्रिक्स है इसमें आप इसी तरह से इसी बेसिकली इसको समझने का आइडिया यह है कि आप ऐसी सिचुएशन एक बना लें कि एक आइटम के ऊपर एक लॉक जो है वो पहले से अप्लाई हुआ हुआ है और एक दूसरी ट्रांजेक्शन उसी आइटम के ऊपर दूसरा लॉक अप्लाई करती है तो उस सिचुएशन के मुताबिक आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए दिस इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आप खुद से बना सकते हैं अगर आपको मतलब समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं वेल दैट वॉज इट अबाउट द लॉकिंग वी स्टडी दैट लॉकिंग मैकेजम इज यूज टू इंप्लीमेंट दी कंक्रेंसी कंट्रोल We studied that there are two types of locks: shared lock and exclusive lock. 
और जिस तरह का हमने ऑपरेशन करना है हम उसी तरह का लॉक अप्लाई करते हैं देन वी सॉ वट इज द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और उसमें क्या है कि फर्स्ट यू अप्लाई द लॉक एंड लॉक्स कैन ओनली बी ग्रांटेड इन द ग्रोइंग फेज एंड वंस ए ट्रांजेक्शन रिलीज ए लॉक इट एंटर्स इन टू श्रिकिंग फेज एंड आफ्टर दैट इट कैन नॉट गेट एनी लॉक ये था हमारा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल देन वी स्टार्टेड दी ग्रेनुलरिटी ऑफ लॉक्स उसमें हमने कहा कि वो ट्री स्ट्रक्चर है उसमें जितना आप लॉक्स को फाइन करेंगे जितना लो लेवल पे जाएंगे ले जाएंगे उतना ही वो आपकी जो कंक्रेंसी है वो ज़्यादा होगी लेकिन उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा इस तरह फिर हमने ये देखा कि वी नीड टू हैव सम अदर टाइप्स ऑफ लॉक्स एज वेल और उसमें हमने इंटेंशन शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव टाइप के लॉक्स पढ़े उनका पर्पज़ पढ़ा और फिर हमने एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स देखी कि वो किस तरह से वो आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी है तो दैट वाज द लॉकिंग प्रोटोकॉल अब इसके बाद जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकंड अप्रोच ऑफ हैंडलिंग द कंक्रेंसी और वो है टाइम स्टैम्पिंग इन टाइम स्टैम्पिंग नो लॉक्स आर यूज द टाइम स्टैम्पिंग गारंटीज कंसिस्टेंसी एंड नो डेड लॉक्स फाइन हाउ सर्टन ट्रांजेक्शन आर कैंसल्ड ठीक है इसमें ऐसा होगा कि जैसे उस पर तो था कि जब डेड लॉक होता था आप उसको डिटेक्ट करते थे और फिर किसी विक्टिम ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देते थे यहाँ पर ऐसा है कि डेड लॉक नहीं होगा बट स्टिल सम ट्रांजेक्शन में भी कैंसल्ड तो ये इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प इज बेसिकली एन आइडेंटिफायर दैट इज एलोकेटेड टू ए ट्रांजेक्शन और जो बेसिकली उसका एक रिलेटिव ऑर्डर शो करता है रिलेटिव ऑर्डर से मुराद यह है कि कौन सी ट्रांजेक्शन पहले शुरू हुई है कौन से बाद में हुई है और ये कुछ भी हो सकता है मिसाल के तौर पे ये एक सीरियल नंबर भी हो सकता है जैसे हम यहां पे एग्जांपल्स में जब देखेंगे तो हमने उनको वन टू थ्री फोर यू शो किया हुआ है या ये कंप्यूटर के क्लॉक का टाइम भी हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है बेसिक आइडिया यह है कि आपने ट्रांजेक्शन के शुरू होने का जब एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई है वो टाइम के लिहाज से आपने उसका तरतीब बतानी है अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम ट्रांजेक्शन को सीरीज में नंबर कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दैट तो जाहिर है कि जो ट्रांजेक्शन पहले शुरू होगी उसका नंबर छोटा होगा और जो ट्रांजेक्शन बाद में शुरू होगी उसका नंबर बड़ा होगा इसका मतलब है कि लार्जर द नंबर यंगर द ट्रांजेक्शन और इनवर्स इसका के स्मॉलर द नंबर और आई मीन ओल्डर द ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन ऑपरेशन आर अलाउड इन द टाइम स्टैम्प ऑर्डर तो अगर वो uh, मतलब वो लॉजिक इसकी यही है कि जो आपके ऑपरेशन uh, उसी ऑर्डर में हो कि जिस ऑर्डर में आपके ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प हैं और खास तौर पर जो आपके कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन हैं टाइम स्टैम्प आर ऑल्सो एलोकेटेड टू डाटा आइटम्स अब डाटा आइटम जो आप जिस पे आप कोई ऑपरेशन करते हैं रीड का ऑपरेशन या राइट का ऑपरेशन तो उसके साथ दो तरह की जो है ना वो टाइम स्टैम्प लगती हैं एक रीड टाइम स्टैम्प और एक राइट टाइम स्टैम्प इसका मतलब ये है कि जिस आइटम ने उसको रीड किया है उसकी क्या मतलब ऑर्डर था ये टाइम स्टैम्प थी और जिसने उसको राइट किया उसकी क्या टाइम स्टैम्प थी अब टाइम स्टैम्पिंग बेसिकली दो प्रॉब्लम आते हैं एक प्रॉब्लम तो ये है कि वेन ए ट्रांजेक्शन वॉन्ट्स टू रीड एन आइटम दैट हैज बिन अपडेटेड बाई ए जंगर ट्रांजेक्शन यानी आपने ये हुआ यह कि आपके पास ट्रांजेक्शन थी वन टू थ्री वन सबसे पहले हुई अब इसको पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर टू और फिर थ्री अब ट्रांजेक्शन थ्री ने एक आइटम को राइट कर दिया अब ट्रांजेक्शन टू जो है वो उस आइटम को रीड करना चाहती है लेकिन मसला यह कि ट्रांजेक्शन टू जो है वो तो बड़ी है उसको तो ट्रांजेक्शन थ्री से पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था तो उसको तो वैल्यू ट्रांजेक्शन थ्री अपडेट कर चुकी है तो फिर क्या होना चाहिए ट्रांजेक्शन टू को तो पिछली वाली मिलनी चाहिए ना तो ये एक प्रॉब्लम है इसका एंड सेकंड प्रॉब्लम इज ट्रांजेक्शन वांट्स टू राइट एन आइटम दैट हैज बीन रेड और रिटर्न बाय ए जंगल ट्रांजेक्शन अब अब ट्रांजेक्शन फाइव आपकी वो एक आइटम को लिखना चाहती है लेकिन ट्रांजेक्शन एट फर्ज करें वो उसको पहले या तो पढ़ चुकी है या लिख चुकी है अब इस जो हमारा सीरियल ऑर्डर है उसके मुताबिक जाहिर है कि ट्रांजेक्शन फाइव को पहले लिखना चाहिए और फिर ट्रांजेक्शन एट को रीड करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर यही है कि जो पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई है वो पहले ऑपरेट करे इसमें ये आपका जो सीरियल ऑर्डर है वो ब्रेक हो रहा है ये दो प्रॉब्लम है टाइम स्टैम्पिंग के 
तो आइए हम देखते हैं कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है फर्स्ट प्रॉब्लम इज मेट बाय मेंटेनिंग मल्टीपल वर्शन ऑफ द डेटा आइटम्स इसमें देखिए कि आपके पास जो एक स्टोर होगा डेटा आइटम वो इस तरह से स्टोर होगा कि ये उसकी एक फॉर्म होगी कि पहले उस आइटम की वैल्यू है जैसे फर्ज कर यहां पे 742 है उसके बाद उसकी है रीड टाइम स्टैम्प इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो किस ट्रांजेक्शन ने लास्ट टाइम रीड की थी और इसी तरह उसमें है राइट टाइम स्टैम्प कि इसको लास्ट टाइम किस ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया था अब ये देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर वेन एवर यू परफॉर्म ए राइट ऑपरेशन ऑन ए डेटा आइटम तो उसका एक नया वर्शन क्रिएट हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास वर्शन वन है उसी डेटा आइटम का उसकी जो वैल्यू सेवन फोर्टी टू थी वो रीड की लास्ट ट्रांजेक्शन सिक्स ने और उसको राइट भी किया ट्रांजेक्शन सिक्स ने फिर ट्रांजेक्शन नाइन आई और उसने उसको वन जीरो नाइन सिक्स कर दिया और दिस बिकेम दर्जन टू ऑफ द सेम डेटा आइटम और वहां पर उसकी रीड टाइम स्टैंप और उसकी राइट टाइम स्टैंप भी नाइन होगी दोबारा देखें कि जब भी आप एक डाटा आइटम को राइट करेंगे उसका एक नया वर्शन क्रिएट हो जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम स्टैम्प के साथ अब फर्ज करें कि ट्रांजेक्शन एट वॉन्ट्स टू रीड द डाटा आइटम आप करेंगे क्या कि जो उसका लेटेस्ट वर्शन है जो हमारा वर्शन टू है उसकी आप रीड टाइम स्टैम्प देखेंगे और राइट टाइम स्टैम्प देखेंगे अब अगर इसकी जो राइट टाइम स्टैम्प है वो जो रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन है उससे बड़ी है इसका मतलब है कि इसको जो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट कर रही है उसके बाद की एक ट्रांजेक्शन जो है वो राइट कर चुकी है तो आप उसका वो वर्शन देखेंगे कि जिसमें रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प से नजदीक तरीन जो छोटा टाइम स्टैम्प है तो इसको ट्रांजेक्शन जो एट जो है इसको वैल्यू मिलेगी वो जो कि ट्रांजेक्शन सिक्स ने राइट की थी क्योंकि वो उससे पुरानी ट्रांजेक्शन थी और उसके बजाय वन जीरो नाइन सिक्स के जो कि उसकी करंट वैल्यू है उसकी बजाय उसको मिलेगी 742 और जो वर्शन वन है उसकी जो रीड टाइम स्टैम्प है इट बिकम्स एट तो दिस इज हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन और जो सेकंड सिचुएशन है राइट रिक्वेस्ट व्हेन एन आइटम रेड और रिटर्न बाय स्मॉल ट्रांजेक्शन जैसे ये सिचुएशन है कि आपके पास ये डाटा था और इस केस में आपको जो ट्रांजेक्शन सेवन है वो राइट करना चाहती है अगर एक ट्रांजेक्शन से छोटी ट्रांजेक्शन उसको रीड या राइट कर चुकी है और वो ट्रांजेक्शन उसको राइट करना चाहती है तो जो ट्रांजेक्शन ने रिक्वेस्ट की है वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उसके बाद की ट्रांजेक्शन जो है वो उसको रीड या राइट कर चुकी है अब ये उसको राइट नहीं कर सकती ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी और फिर एक नए टाइम स्टैम्प के साथ दोबारा स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है और आज के लेक्चर के ख़त्म होने की खास बात यह है कि यहाँ पर आज हमारा कोर्स भी ख़त्म हो रहा है आई सिंसियरली होप कि आप लोगों ने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर लर्न किया होगा और एज आई बिन एम्फोसाइजिंग ड्यूरिंग डिफरेंट फेजिज ऑफ दिस कोर्स दैट यू नीड प्रैक्टिस एंड यू नीड थॉर स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट आई हैव रियली इन्जॉयड डिलीवरिंग दिस कोर्स और आई हैव लर्न माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस कोर्स और इस uh, मौके पर आप लोग तो हर चुके स्टूडेंट थे आपने ये कोर्स देखा uh, आपको देखना ही था लेकिन इस मौके पे मैं ख़ास तौर पे व्यू का और जो हमारी टीम थी यहाँ पे जो जिन्होंने ये सारा रिकॉर्ड किया उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो ये रिकॉर्डिंग का सारा सेशन था इट वेंट वेरी नाइस और ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई विश यू ऑल गुड लक थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफि